அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ அதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சப் டாபிக் மொமெண்ட் ஆஃப் எ ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா நேரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வெரி வெரி ஈஸியான ஒரு டாபிக் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ரொம்ப ஈஸியாக இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பட் இப்போது வீடியோவில் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனை மாற்றணும் இல்லைனா மாத்திரத்துக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்குறோம் தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டினால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நகருது மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டினால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் திரும்புது அப்படின்னா அதை நம்ம மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா ரொட்டேஷனல் போர்ஸ் போர்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மொமெண்ட் பட் அந்த போர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் ஆகணும் அதாவது திரும்பணும் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கதவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு எண்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இன்னொரு எண்டு நம்ம கைப்பிடி வச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு போர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் ஆகும் அதாவது திரும்பும் ஸோ அப்போ இந்த மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணுற அந்த ஃபோர்ஸ் அதே நேரத்தில் அந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஃபோர்ஸை நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த மொமெண்ட்டோட அளவு இருக்க போகுது ஸோ அதனால தான் ஃபார்முலாவே பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்சிஸ்லேருந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிற பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சின்ன டயக்ராம் பாருங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி கதவே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த கதவு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த எண்டை நம்ம ஓ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த லென்த் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த கதவோட கைப்பிடி இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இதை மூவ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இது இது மாதிரி மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த கதவு இப்படி இங்கே இருக்கிறது மூவ் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வரலாம் ஸோ அப்படி வரும்போது அந்த ஃபோர்ஸோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதோட ஒரு ஆங்கிளை கண்டிப்பாக இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஆங்கிளை தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ மொமெண்டோட பேசிக் கான்செப்டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ எது எது அந்த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற அந்த லைனுக்கும் இருக்கிற பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ பேசிக்காக மொமெண்ட் இதோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறோமோ அதாவது இந்த லைன் மேலே தான் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓவிலிருந்து சப்போஸ் இதை நம்ம எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் அந்த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி இங்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம ரொட்டேஷனல் அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ மொமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டு த பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் டு த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆக்சுவலா இதுதான் நமக்கான ஃபார்முலா ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம்னா இந்த டியோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா தான் இங்க இருக்கு ஸோ இந்த டி அப்படிங்கிறது டீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்போ இதுக்கு பேர் ஆப்போசிட் சைட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்க இதுக்கு பேர் ஹைபாட்டனிஸ் சைட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் அஜசன் சைட் இப்போ நம்ம சைன் டீட்டா அப்படின்னு ஃபார்முலா எழுதுனீங்கன்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனிஸ் தட் இஸ் டி டிவைடட் பை ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு ஆர் இன்ட்டு சைன் டீட்டா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டின்னு வரும் அப்போ நம்ம இந்த டியோட பிளேஸில் திஸ் மொமெண்ட் எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு சைன் டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது மொமெண்ட்டோட மேக்னிடியூட் ஸோ மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி தான் அப்போ இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்க்கும் இ
அது அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம குடுக்கிற போர்ஸ்னால அது ரொட்டேட் தான் ஆகுது சோ அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் என்ன டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ தட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் அதையே நீங்க டைட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ டிரைவர் என்ன டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ அதுதான் மொமெண்டோட டைரக்ஷன் சோ இத வெக்டர் குவான்டிட்டியா நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம சின்ன கிளாஸ்லயே படிச்சிருப்போம் தட் இஸ் எம் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃப் வெக்டர் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் சோ கிராஸ் ப்ராடக்டுக்கான டெபினேஷன் இதுதான் தட் இஸ் மாடுலஸ் ஆர் வெக்டர் மாடுலஸ் எஃப் வெக்டர் சைன் டீட்டா இன்டு என் கேப் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இந்த என் கேப் அப்படிங்கிறது ஆருக்கும் எஃப்க்கும் பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் சோ இதுக்கு நம்ம மேக்னிடியூட் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா மாடுலஸ் எம் வெக்டர் ஈக்குவல் டு இதுவும் ஆல்ரெடி நம்பர் தான் இதுவும் ஆல்ரெடி நம்பர் வேல்யூ தான் சைன் டீட்டா அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் சோ ஆர் இன்டு எஃப் இன்டு சைன் டீட்டா அப்படிங்கிறது தான் மொமெண்ட்டுக்கான மேக்னிடியூட் வேல்யூ சோ இத புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஒர்க் இது நேர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி கண்டிப்பா இருக்காது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் தான் நான் நம்புறேன் சோ இப்ப நம்ம இதுக்கான டெபினேஷன் பார்த்துட்டு இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில ரிசல்ட பாக்கலாம் பாருங்க அதாவது இதை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினான ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொமெண்டும் போர்ஸும் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷனல் ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் அது என்னது அது டைரக்ஷனல் ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா மொமெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மொமெண்ட் கண்டிப்பா டிக்ரீஸ் ஆகும் அதாவது அதிகமான போர்ஸ் கொடுத்தோம்னா நமக்கு அதிகமான ரொட்டேஷனல் போர்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது மொமெண்ட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மொமெண்ட கண்டிப்பா அஃபெக்ட் பண்ணும் சோ இந்த கதவை நீங்க அழகா இமேஜ் பண்ணி பாத்துக்கங்க கதவோட அந்த கைப்பிடி இருக்கிற அந்த எண்டு லாஸ்டா வச்சிருக்கிறதுக்கான ரீசன் அதுதான் நம்ம குறைவான போர்ஸ் கொடுத்தாவே அந்த கதவை நம்மளால ஓபன் பண்ண முடியும் ஒருவேளை அந்த கைப்பிடியை நீங்க இந்த கதவோட சென்டர் பாயிண்ட்ல வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இங்க கொடுக்கிற போர்ஸ விட இங்க அதிகமா கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் இன்னும் கொண்டு வந்து அந்த ஆக்சிஸ் கிட்டவே அந்த கைப்பிடி வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா திறக்கிறதுக்கே அத சிரமமா இருக்கும் இன்னும் கொண்டு வந்து அந்த கைப்பிடியை இந்த பிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லயே நீங்க பிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மால கதவை திறக்கவே முடியாது ஏன்னா பேரலல் ஆயிடும் நம்ம எவ்வளோ போர்ஸ் கொடுத்தாலும் கதவு உடையுமே தவிர கண்டிப்பா நம்ம அதால நம்மளால திருப்ப முடியாது சோ அப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம கொடுக்கிற அந்த போர்ஸோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே போகும் அப்படிங்கிறதும் பேசிக்கான கான்செப்ட் அதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சிம்பிளா சொன்னோம்னா மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது த டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த போர்ஸ் சோ இது எதை டிஃபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் சோ இவ்வளவுதான் இங்க இருக்கிற பேசிக்கான விஷயம் சோ இப்ப இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் பார்த்தலாம் பாருங்க ரிசல்ட் அபவுட் மொமெண்ட் நம்பர் ஒன் லெட் பி அண்ட் கியூ பி டூ போர்சஸ் லெட் ஆர் பி த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ தென் மொமெண்ட் ஆஃப் ஆர் அபவுட் பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஓ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மொமெண்ட் ஆஃப் பி அபவுட் பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஓ பிளஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் கியூ அபவுட் ஏதோ சோ இந்த பாயிண்ட பொறுத்து இந்த ரிசல்டன்ட் இதோட மொமெண்ட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா பியோட மொமெண்ட் பிளஸ் கியூவோட மொமெண்ட் ஆட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வருமோ அதுதான் அதோட ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதான் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கங்க நெக்ஸ்ட் நம்பர் டூ த்ரீ போர்சஸ் பி கியூ ஆர் ஆக்ட் அலாங் த சைட்ஸ் பி சி சி ஏ அண்ட் ஏ பி of triangle abc then the resultant passes through 
நேத்து இதே மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் நம்ம பாத்துருக்கிறோம் அங்க நம்ம த்ரீ பேரலல் போர்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி ரிசல்டன்ட் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோட இன் சென்டர் சர்க்கியூம் சென்டர் ஆர்த்தோ சென்டர் வழியா போனா என்ன ரிலேஷன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்க வந்து த்ரீ பேரலல் போர்சஸ் கிடையாது த்ரீ போர்சஸ் பி கியூஆர் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸ் மேல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோட ரிசல்டன்ட் அந்த ட்ரையாங்கிளோட எந்த பாயிண்ட் வழியா போகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு சில ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதையும் நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பா எக்ஸாம்பிள் அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்காது இந்த ரிசல்ட் நீங்க கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம் ஓரியன்டட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த ரிசல்டன் பாசஸ் த்ரூ இன் சென்டர் தென் சம் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ போர்சஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பி பிளஸ் Q plus R, this is equal to zero. Second one, circum center. So in center, circum center, ortho center, this is how we can see it. We can see it in the first step. If you have any doubt, you can see it in the next video. So this is the result. P into cos A plus Q into cos B plus R into cos C. This is equal to zero. Next third one, the resultant passes through ortho center then p into c can a plus q into c can b plus r into c can c which is equal to zero next one the resultant passes through centroid then p by sin a plus q by sin b plus r by sin c this is equal to zero So very very important result correct up path which you can get next result it a formation again in the in center you circum center you number join panam na in the pqr in the three forces n ratio will you go up in the number of a park for the number one joining in center and circum center the ratio of three forces pqr which is equal to cos b minus cos c is to cos c minus cos a is to cos a minus cos b so it is a result next second one joining ortho center and centroid now the forces are in the ratio p q r which is equal to sin 2a into sin b minus c ஈஸ்ட் சைன் டூ பி இன்ட் சைன் சி மைனஸ் ஏ ஈஸ்ட் சைன் டூ சி இன்ட் சைன் ஏ மைனஸ் பி கண்டிப்பா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் பாத்துக்கங்க ஏ பி சி அந்த ஆர்டர் தான் இருக்குது பி சி ஏ அடுத்து பாத்தீங்க சி ஏ பி அந்த ஆர்டர் தான் இருக்குது சோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஜாயினிங் சர்க்கியூம் சென்டர் அண்ட் ஆர்த்தோ சென்டர் நவ் P is to Q is to R. This is equal to இங்க என்ன பார்த்தமோ அதே result தான் இதுக்கும் வருது So correct பார்த்து வைச்சிக்குங்க Ortho center, centroid and circum center and ortho center both are same ratio. So இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு content ஓட next video விடு பார்க்கலாம் So இந்த video உங்களுக் யூஸ்பலார் இந்தது நான் மரக்காம் நம்ம channel subscribe பண்ணுங்க share பண்ணுங்க Thank you. Thank you for watching.